ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റാണീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കരിമീൻ മപ്പാസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് റാണീസ് കിച്ചൺ നിങ്ങൾ ആദ്യപ്പെട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം കരിമീൻ മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാല് കരിമീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് നീരൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീരൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് മസാല പൊടികളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർക്കണം ഇതിപ്പോൾ മെയിനിൽ പുരട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇനി ഇത് മീനിലൊന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ മസാല പുരട്ടി വയ്ക്കാം മീനെല്ലാം ഞാൻ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വലിയ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നാലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മതിയാകും അര ടീസ്പൂൺ കറി മസാലപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയും തക്കാളിയും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് ഒരു പകുതി വേഗമാകുന്നത് മാത്രമേ ഫ്രൈ ആക്കും ഫ്രൈ ചെയ്യാവൂ മീനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് പകുതി വേഗമാകുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിനെല്ലാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയ ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി മപ്പാസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീൻ കൊച്ച ഓയിൽ തന്നെയാണ് ബാക്കി വന്നതാണ് ഒഴിച്ചത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടകിട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച സവാള അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞതാണ് സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം
കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പിന്നെ പൊടികൾ ഇത്രയും അരച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല അരച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം മസാല പൊടികളൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊടികളൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച രണ്ട് തക്കാളി നിന്നും ഒരെണ്ണം അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം തക്കാളി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിയും തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇതുപോലെ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഇത് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങ തിരുവിയിട്ട് ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും എടുത്തു വെച്ചതാണിത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് രണ്ടാം പാലും ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നാം പാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം പാലും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെച്ച് ഈ രണ്ടാം പാലൊന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം രണ്ടാം പാലൊഴിച്ചത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് നേരത്തെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വഴറ്റിയ സമയത്ത് അവസാനം കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്നും ഇളക്കരുത് ഈ മീന് വേകാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് വേ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് വയ്ക്കാം കറി ഒന്ന് കുറുകി വന്ന ശേഷം ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കാളി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഒരു തക്കാളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയമായിട്ട് തിളപ്പിക്കരുത് ഒന്ന് തിള വന്നു തുടങ്ങിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് വേണം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാൻ എന്നാലും ചട്ടിയുടെ ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തിളച്ചു പോകും ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടച്ചൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് കറി നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കറിയാണത് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കരിമീൻ മപ്പാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും അതുപോലെ പലഹാരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് താങ